欢迎大家来到使命召唤时期的世界。本次二位对决，我很幸运的匹配到了一个同胞，而对面是两个英文名字，估计都是老外。那么接下来就让我们共同见证一下，我俩的默契搭配是否可以赢得比赛。这位兄弟抢先拿下一分，回合胜利就这么简单。第二回合开始了，我俩依旧不约而同各自选择一条防御路线，静待对手送上门来。然而根本不用我操心，队友给力连下两分，看来是个大神，我有福了。让我们一起回顾一下他的精彩表现吧。原来是穿了冰糖葫芦了，这俩老外有点菜呀。这一回合更换了武器，对于这种半自动步枪，我用的也很是顺手。而这一次，我选择主动出击。好吧，走远。那么还是看一下我队友的精彩表现吧。嗯，没关系，失败是成功之母。我们再次来过，开始了，冲呀！这一次我可得雄起了。听，有声音，一人一个，回合胜利。又换枪了，不过我对这把枪也比较熟悉，来吧。搞定一个，这三连发点射非常精准。不过我队友怎么挂了呢？看我的，再次获胜。来，继续冲呀！这一回合我还想一穿二。我其实挺喜欢 COD 时期这个二 v 二模式的，短兵相接，抓对厮杀，紧迫感十足。停，冲过来一个。队友厉害了，用左轮解决了他，那我怎么着也得把这个拿下，轻松无比。先不管技术如何，我这幺幺九零零 K 加三零八零加两百七十赫兹刷新率，至少在设备上就占了不小的优势。所以我想等我后期换上幺二九零零 K 以及五代内存以后，这游戏表现是否会有质的提升呢？我非常期待。这一回合的武器换成七四幺，也是我最爱的武器之一。我想对手们这一次他是赢不了。拿下第一个。搞定，轻松撞杀。看到这里，有朋友说了，怎么总是对方进攻你们防守，这样太不公平了。那也没办法，冲锋是他们的选择。而我们国人本来就善于防守反击，玩游戏也是，能以逸待劳，为啥莽撞冲杀？嗨，这一局对决没难度，太轻松了。那么，我是 Mike， 我们改天再见。